السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا آله وصحبه أجمعين أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളായ സഹോദരിമാരെ വിഭാദിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതായി മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണുക അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരും സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനു ഉമർ റതി അള്ളാഹുനു ഇവരൊക്കെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഹുത്തുബക്ക് മുമ്പായിരുന്നു നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനു നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഴീദുൽ ഫിത്തർ രണ്ടിറക്കാലത്ത് പ്രത്യേക നബിതങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുഹു നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ അതുപോലെ വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളാണല്ലോ അഴയീദുൽ ഫിത്തറും അതുപോലെ അഴയീദുൽ അലഹായും പരിശുദ്ധ റമലാനിലെ നോമ്പ് ആ നോമ്പിന് വിരാമം കുറിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഇസ്ലാമികമായി വിവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരാഘോഷം അള്ളാഹു ശരീരത്തിൽ നൽകി അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പെരുന്നാളുകളിൽ ഒന്നായ അഴിയുദുൽ ഫിത്തർ എല്ലാ പരിധിയും വിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ വകുപ്പില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആരാധനകൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് പള്ളിയാണ് അഫ്ലൽ പള്ളിയും പൂട്ടി ചില ആളുകൾ മൈതാനിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ നല്ല കളർ ഫോട്ടോ വരും എന്നതൊഴിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഈ വർഷം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വിപുലമായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അതാണെന്ന് വലിയ ചർച്ച വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ച് സങ്കീർണാകുകയാണ് സത്യത്തിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുരുങ്ങിയ രീതി ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നീയത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി ലഭിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രീതി നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അത് നിർവഹിക്കണം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജമാനത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം നമ്മളെ സൗകര്യം പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ജമാനത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നീയത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം ഉച്ചവരെ അതിന്റെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണഗതി ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണി ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നിർവഹിക്കാറ് ഏഴര എട്ട് 
എട്ടര ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളികളിലൊക്കെ നിർവഹിക്കാറ് അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് അത് നിർവഹിക്കാം ആധുനീയത്ത് വെക്കുക ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുന്നത്ത് സ്കാരം അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു നീയത്ത് വെക്കുക ഇമാമാണെങ്കിൽ ഇമാമായിന്നും മൗമൂമാണെങ്കിൽ ഇമാമിനോട് കൂടെ എന്നും കരുതുക നെയ്യത്ത് വെച്ച് സാധാരണ പോലെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വജ്ജഹത്ത് ഓത് ഇഫ്തിത്താഹിന്റെ വജ്ജഹത്തു എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരമല്ലാത്ത എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും വേണം വജ്ജഹത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഏഴ് തെക്ബീർ ചൊല്ലുക ഓരോ തെക്ബീറിലും കൈകൾ ഉയർത്തി പിന്നെ കെട്ടുക സുബഹാനല്ലാഹി വലഹമ്ദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്ബീഹ് തെക്ബീറുകൾക്കിടയിൽ ചൊല്ലുക ഏഴ് തെക്ബീറിന്റെ ശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതുക അതിനുശേഷം ഒരു സൂറത്ത് ഓതുക സബ്ബിഹിസ് മോതലാണ് നല്ലത് ഇനി അതറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൂറത്ത് ഓതിയാലും മതി ഒരു സൂറത്തും ഓതിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഫാത്യഹ സൂറത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓതണം അത് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ റുക്കോളും സുജൂതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷം അഞ്ച് തക്ക് വീറ് ചെല്ലുക രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരിക അത് കൂട്ടാതെ അഞ്ച് തക്ക് വീറ് ആ തക്ക് വീറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൾ ഉയർത്തണം ചുമലുകൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തണം ആ തക്ബീറുകൾക്കിടയിലും ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ തസ്ബീർ സുബാനല്ലാഹി അലഹമ്മദുല്ലാഹി വല ഇലാഹി അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അശല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതുക ഒന്നാമത്തെ റക്കാലത്തിൽ സബ്ബീഷിസ് മോദിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കാലത്തിൽ ഹൽ അത്താക്കാണ് ചാൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് ഓതിയാലും മതി അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ റുക്കോഴും എഴുത്തിതാലും സുജൂതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്തഹിയാ തോതി സ്ഥലം വിട്ട രണ്ട് റക്കാഴത്ത് മറ്റുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് മുമ്പ് ഏഴ് തക്ബീറും രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് തക്ബീറും ചൊല്ലണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ തക്ബീറാകട്ടെ നിർബന്ധമല്ല അബുഴാള സുന്നത്ത് പോലും അല്ല കാരണം അബുഴാള സുന്നത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ അഥവാ മറന്നാൽ സഹുവിന്റെ സുജൂത ചെയ്യണം ഇതതും വേണ്ട ഇത് റുക്കോളില് സുജൂതില് എഴുത്തിതാലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ടല്ലോ ആ ചെല്ലുന്നത് മറന്നാൽ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതുപോലെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മറക്കരുത് കാരണം പെരുന്നാൾസ്കാരം മറ്റു നിസ്കാരം തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഈ തെക്കുവീർ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരാൾ തെക്കുവീർ മറന്നുകൊണ്ട് വജഹത്ത് ഓതി പിന്നെ തെക്കുവീറ് ചെല്ലണം അത് മറന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വിസ്മിയാണ് തുടങ്ങി എന്നാ പിന്നെ തെക്ബീറിലേക്ക് മടങ്ങരുത് കാരണം ഫാത്തിഹ ഓതൽ നിർബന്ധ നിസ്കാര സുന്നത്താണ് പക്ഷെ ഫാത്തിഹ ഓതൽ നിർബന്ധ എന്നാലേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആ കൂലി കിട്ടോ അത് ശരിയാവൂ അപ്പൊ ഫാത്തിഹ ഓതൽ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ശേഷം സുന്നത്തായ തെക്ബീറിലേക്ക് പിന്നെ മടങ്ങാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രബല അഭിപ്രായ പ്രകാരം നമ്മുടെ മധുഹബിൽ എന്ത് വേണ്ട ആ ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ ഏഴ് തെക്ബീർ മറന്നാൽ അത് പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ പിന്നെ അഞ്ചന്റെ ശല്യാ മതി സാധാരണ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരാവുമ്പോ ജമാഴത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഹുത്തുബ സുന്നത്തുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യം ഹുത്തുബയും പിന്നെ നിസ്കാരമാണ് പെരുന്നാക്ക് ആദ്യം നിസ്കാരവും പിന്നെ ഹുത്തുബയാണ് ഗുരു മറുതി അള്ളാഹുനി നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ തന്നെ ഉള്ളത് റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിർവഹിച്ചത് ഹുത്തുബന്റെ മുമ്പാണെന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഹുലഫാ ഉറാഷിദീങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ജമാനത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹുത്തുബന്റെ ആവശ്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെറിയ ഉപദേശം കൊടുക്കാത്തേ ഉള്ളു ആണുങ്ങളാവുമ്പോ ഹുത്തുബ സുന്നത്തുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുമ്പോ രണ്ടര കാലത്ത് പെരുന്നാൾസ്കാരം നിർവഹിച്ചു 
ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹുത്തുബ വേറൊരു സുന്നത്താണ് അപ്പം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റക്കോ ജമാഴത്തായിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ് അഴവാൻ അലഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി